Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Двадцать лет назад такая скромная компания белых мужчин, как Банджи, создали понятие консольный шутер. Дело это было сложное. Вон один на полу в припадках валяется. Но получилось нечто невероятное. С автореганом и стрельбой без задачи. В смысле, хало? Холоп, да холоп. И в то время, пока фанаты одной консоли гоняли своего лысого, другие играли в настоящий шутер от первого лица. Все 20 лет. На выбор было или хало, или Майнкрафт. С тех пор, конечно, многое изменилось. Например, сами банджи. Консоли больше не рекламируют стрёмные младенцы. А новые разработчики Halo добавили крюкошку. А в принципе, все. Но две вещи остались неотъемлемы. Full Master Chief по-прежнему. Киборг помноженный на вечность. Фанатов Halo все так же не интересуют реальные женщины. Кто из вас хочет спать со мной? Не сегодня. А некоторые моменты возможны только в Halo Infinity. А как минимум, потому что в него хотя бы играют. Но чтобы понять, каким получилось продолжение Хало, не фанату, нужно действительно глубоко изучить эту тему, так как Microsoft достаточно богатая компания. Смотреть по метакритику изначально провальная идея. В оценках пользователей до сих пор война фанатов Хало против The Last of Us 2, а в русскоязычные обзоры крупных каналов лучше вообще не лезть. Делятся они на два вида. Far Cry, Far Cry, Far Cry. Или же... Но на главный вопрос так никто и не ответил. Почему это стоит 3000 рублей? В России! В мире, где каждый может подписаться на Game Pass. Пока у тебя со мной подписан контракт, твои душа, сердце и жопа принадлежат мне. Да, я купил игру в Стиме, но я действовал из благих побуждений. За мои деньги целых три с половиной разработчика купят Halo по подписке Game Pass на месяц. А я на полученные бонусы оформлю халявный Game Pass Ultimate на год за 108 рублей. Я называю это... Математик. Кэшбэка сейчас хватает разве что на детские игрушки. А вот за накопленные бонусики на код for game можно купить что-то реальное. Например, игры, подписку на игры, игровую валюту и даже облачный гейминг. Но самое выгодное предложение, конечно же, Game Pass. Ведь в него добавили игр на сумму 466 тысяч рублей. Только за 2021 год. Это фактически МММ. Хитрый Мавроди Спенсер подсаживает нас на игровую иглу. Даже если у вас недостаточно бонусов, от партнеров все они становятся скидкой. Ссылка на код for game в описании. Так как Halo это культовая серия игр для обзора, я решил посмотреть всю историю серии и понял. Ни ху я. Узнал, что события в играх не по дате выхода и существует правильный порядок. Посмотрел историю серии по хронологии и все равно нихуя не понял. После чего зашел Вики узнать, кто такие предтечи. Я, блядь, в своем познании настолько преисполнился. И оказывается, сюжет у Хало прост. Предшественники создали расу людей и предтечей. Людей они любили больше, поэтому предтечи самую малость обиделись и уничтожили своих создателей. После чего те тоже обиделись и создали из своих тел магический порошок. Было это плюс-минус миллионы лет назад. В это время люди спокойно себе колонизировали тысячи планет. Случайно нашли магический порошок и подумали, что неплохо было бы им накормить своих инопланетных собачек. Собачки стали ксеноморфами и люди подумали, что неплохо было бы уничтожить зараженные планеты и захватывать новые. На что притечи культурно возразили. Че, ебанутые, что? И объявили войну людям. Помогите мне, почему тут нету помощи? По итогу люди проиграли и последние из них отправились жить на Землю в... Каждый и только после этого притечи узнали, что оказывается ксеноморфы существуют. Построили кольца Хало и уничтожили кибеням все живое во вселенной. А право на все свои технологии передали в генетический код людей. А вот, к слову, они в этот момент в Африке. И все это происходило всего лишь за 100 тысяч лет до первой Хало. В самих играх сюжет достаточно простой. Мастер Чиф это гена, модифицированный ведьмак, созданный для сражения с объединенным легионом инопланетян Ковенантом. Ковенанты мужики тоже простые. Женских особей особо не наблюдается, в дружеской компании молится на кольца Хало. В смысле? Силы анального кольца! А людей, наверное, не любят, потому что у них есть женщины. Помогает фулмастеру Чифу тоже женщина. Windows помощница Картана. То есть мы тут ищем командные строки для отключения этой бабы, пожирающей целых 37 мегабайт оперативной памяти, а эти сумасшедшие используют ее как последнюю надежду человечества. А почему нет? С Картана здесь много всего связано. Сначала она влюбляется в фулмастера, потом фулмастер в нее. В четвертой части она саму малость ебанулась. В 
пятой части ебанулась окончательно и решила завоевать вселенную. А в Инфинити мы отправляемся ее искать на новое кольцо. Возможно, вам не обязательно знать все это для понимания Hello Infinity. В первую очередь, потому что в ней нет сюжета. Игра вообще ничего не объясняет. Кто, блядь, это такой? Нам буквально сразу суют мастера Чифа прямо в лицо. Здорово, что с ебалом? А до этого даже показали мультик, где его ушуривает в космос лидер изгнанников. Сами изгнанники это все, что осталось от Ковенанта до того, как Картана ебанулась. Служат они единому вождю, который успел за 6 месяцев от ключки мастера Чифа объединить остаток инопланетян, завоевать и победить людей, умереть и возвести вокруг себя культ. Выступают они против лживой религии, всюду развешивают красный цвет и обожают агитационные громкоговорители. Все правильно. Изгнанники это коммунисты. Правильно, блядь. После того, как Чифа находит бородатый мексиканский пилот, начинается непосредственно и сама игра. Я вернулся. Вам всем пиздец! Задачи у нас в игре две. Узнать, что с картаной и что забыли изгнанники на этом кольце. Для этого всего лишь потребуется уничтожить три сюжетных зенитки, захватить четыре сюжетных аванпоста, пройти три сюжетных полигона и собрать очень много сюжетных батареек. Батарея. Даже чтобы активировать босса нужна. И вуаля! Изгнанники здесь, чтобы активировать Хало и всех уничтожить. Безымянная предшественница, чтобы воскресить свой народ. Картана мертва, о чем мы и так знали. Она рассказывает о своей смерти каждые 10 минут. А мы помешали активировать Хало. Прям как в первой части. И во второй, и в третьей. В принципе... Вот и все. Это самая бессюжетная игра в серии. Причин много. Пятая часть. В прошлой игре фанатам не понравилось, что было мало мастера Чифа и Картаны. Теперь кроме него буквально никого нет. Имя пилота мы вообще узнаем в конце игры. А вот Картаны теперь сразу две. Одна постоянно рассказывает диалоги из прошлых частей в виде галлюцинаций. А вторая... Белочка. Ты очень красивая девушка. Правда, в середине игры с ней произошла небольшая ссора после того, как мы всего лишь попытались ее удалить. Просто я немножечко шалю. А в конце карта она просит забыть о ней и обратить внимание на более молодую, одетую ее версию. Прикрой ебальник, любовь бессмертна. Сюжет в прошлой части был перенасыщен. Слишком много событий. Поэтому в Hello Infinity наши действия буквально ни на что не влияют. Фактически вся игра это пролог будущих Хало. Разработчики Infinity решили вообще во всем прислушиваться к фанатам. Раздражал кооператив в прошлой части? Вырежем. Много визуальных эффектов? Вырежем нахуй. Устали от коридорных локаций? Заменим на открытый мир. От этого мне хочется кричать. Бля! Ну хотя бы над самим миром постарались. Целая одна биома на всю игру выглядит прекрасно. На любых настройках графики. Зато пасхалки завезли. Пасхалка на Xbox, Рик и Морти, гигантский бутер, пасхалка с Крейгом и еще пасхалка с Крейгом и еще пасхалка с Крейгом. Пасхалка на отсутствие всего, кроме геймплея. В целом все существующие активности на карте созданы для того, чтобы вы прочувствовали геймплей игры. Желательно на легендарной сложности. Братан, я очка не чувствую. У тебя его и нет, Биба. В открытом мире можно зачищать базу, искать 104 аудиозаписи на базах, захватывать базу. Это база. И спасать военнопленных, ворующих ваши оружие. Не, ну а чё они военнопленные? А за полную зачистку всего и вся вам даже дадут приятные бонусы для мультиплеера. В смысле реально бонусы. Из 34 предметов кроме жетонов и красок ничего нет. Это круговое наебалово. Но местный искусственный интеллект заставляет вас и дальше играть в холо. В отличие от других игр, у врагов здесь две задачи. Выжить и убить вас. И когда у них это получается, как живой школьник, он начинает ржать над вами и стрелять в задницу. As we can. И интеллект врагов напрямую зависит от их расы и класса. Элиты умные и хитры. Унгои созданы чисто по приколу. А обезьянки примерно на уровне начинающего тиктокера. Ах ты, гравитация бессердечная ты, сука. Освобожденные люди порой бывают полезны, но про их интеллект сложно судить. Ведь все они хотят умирать. Эти ебануты убивают себя буквально каждую минуту. Я бы и боссов назвал отличными, но главная проблема мало. В игре всего мало. Официально две трети игры вырезали. Но это дополнение для мультиплеера почему-то все равно стоит 3000 рублей. Ты возьмешь с меня деньги? Какой ты после этого мужчина? Я джентльмен. Это главный эксклюзив Xbox, в котором один экран загрузки и даже нет русской озвучки. Блять! 
Но как обучение для мультиплеера после выхода самого мультиплеера, игра отличная. Ведь сколько времени можно потратить на сюжет? 15-20 часов. В мультиплеере вы будете жить, пока не научитесь играть. Проиграл одну игру, вторую, сломал клавиатуру, перезарядил. Заряженная готова к бою. И первое, чему ты научишься, это правильно бросать гранаты. Я сказал правильно! Каждый из 23 видов оружия абсолютно уникальный игровой персонаж. И чтобы понять его, ты должен прочитать его биографию. Не хочется буковы. И в каждом режиме свои особенные правила и баланс. И иногда отсутствие баланса. На данный момент режима всем. Удержание меча, классический дезматч, дезматч с рандомным оружием, доставка Яндекс еды и самое сложное. Удержание флага. И два вида захвата точек. Когда захватываете вы и когда захватывает вашу точку. 12 прекрасных мужчин. К счастью, в отличие от прошлых игр в Halo Infinity, женщин в мультиплеере нет. Максимум согласны на мужские кошка-ушки за 700 рублей. Цены на скины здесь в принципе демократичные. Смогли видюху позволить, сможете и скин купить. Но выбирать особо не приходится, ведь из альтернатив в мире шутеров все мертвы. Rainbow Six теперь для особенных детей. Call of Duty просто для детей. Battlefield 2042 исключительно для одного практически человека. Apex Legends Battle Royale. Первоч становится гендерно-нейтральным мертвым шутером. А в КС нужно отдельно покупать возможность играть не с читерами. И остается только мультиплеер Halo Infinity. А на 3000 рублей можно купить 10 килограмм игр по новогодним скидкам. В 2022 нам уже пообещали дать понюхать Stalker 2, облизать анонс тизера трейлера Starfield. А я обещаю выпустить все обещанные обещания в новом году. Ведь всего лишь за год из скромного канала на 100 тысяч вы сделали меня настоящим игровым журналистом. Но же скромно. Огромная община славян будет и дальше развиваться. А потом мы захватим какой-нибудь канал поменьше. С Новым годом!